Mesdames et Messieurs, si vous voulez bien prendre place, les personnalités dont les places ont été réservées, si vous voulez bien prendre place à vos endroits respectifs, les autres derrière les cordons rouges, nous allons pouvoir commencer cette cérémonie par la chanson écrite par Renaud sur le drame qui s'est déroulé ici même. Voici exactement sept ans, le 9 janvier. assassiné ici à 20 ans. Victime de l'attentat de lhyper la bougie sera allumée par son papa, M. Eric Cohen, par sa sœur, Mme Jessica Cohen, qui seront accompagnés par Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, et par M. Gilles Tailleb, vice-président du CRIF. La deuxième bougie sera allumée à la mémoire de Yoav Atab, assassiné ici à 21 ans, victime de l'attentat de lhyper La bougie sera allumée par son papa, M. le rabbin Atab, par son frère, M. Betzelel Atab, qui seront accompagnés par M. Jérémy Redler, conseiller régional d'Île-de-France, 
représentant Madame Valérie Pécresse, présidente de la région, par Monsieur Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, et par Monsieur Jonathan Arfi, vice-président du CRIF. La troisième bougie, à la mémoire de Philippe Braham, assassiné ici à l'âge de 45 ans, sera allumée par Madame Emmanuelle Vargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement, par Monsieur Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, et par Monsieur Gérard Inger, vice-président du CRIF. La quatrième bougie à la mémoire de François-Michel Saada, assassiné ici à 63 ans, sera allumée par sa sœur, Madame Anne-Laure Saada, accompagnée par Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et par Monsieur Elie Corchia, président du Consistoire de France. La cinquième bougie, à la mémoire des douze victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, sera allumée par RIS, par Madame Marie Cabrette et par Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. La sixième bougie, à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe et Ahmed Merabet, assassinés au cours de ces horribles journées de janvier 1995, en rappelant le souvenir de Stéphanie Montfermé, assassinée cette année à Rambouillet dans l'exercice de ses fonctions, du colonel Beltram et de l'ensemble des membres des forces de l'ordre, victimes du terrorisme islamiste, la bougie sera allumée par Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, et par Monsieur David Clavier, préfet représentant Didier Lallemand, le préfet de police de Paris.
la septième bougie, à la mémoire de Sarah Alimi et de Mireille Knoll. Et nous souhaitons rappeler également le souvenir de Ilan Alimi et de DJ Selam, tous victimes juives du terrorisme antisémite à Paris. La bougie sera allumée par les fils de Mireille Knoll, messieurs Alan et Daniel Knoll, accompagnée par M. Meyer Habib, député. La huitième bougie sera allumée à la mémoire de Eliaou David Kay et Yehuda Dimentman, jeunes Israéliens victimes du terrorisme islamiste en décembre 2021. Et la bougie sera allumée par Mme Ronit Bendor, chargée d'affaires auprès de l'ambassade d'Israël, et par Mme Aurore Berger, députée, présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Pour la neuvième bougie, nous avons souhaité rappeler la mémoire de Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste dans sa mission de professeur. Cette bougie sera allumée par M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par Mme Laetitia Avia, députée représentant M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. La dixième bougie sera allumée à la mémoire du maréchal des logis Adrien Quélin, tué au Mali le 12 octobre 2021, et de l'ensemble des membres des forces armées morts victimes du terrorisme islamiste. Et la bougie sera allumée par M. Manuel Valls, ancien Premier ministre, et par M. Roger Carucci, premier vice-président du Sénat, représentant M. Gérard Larcher, président du Sénat. La dernière bougie va être allumée à la mémoire de Myriam Monsonego, 8 ans, Arié Sandler, 6 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, et Jonathan Sandler, leur papa, tous les quatre victimes du terrorisme islamiste à l'école Ozar à Torah de Toulouse, il y aura 10 ans, le 19 mars prochain. La bougie sera allumée par M. Éric dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par M. Francis Khalifa, président du CRIF.
pour la lecture d'un psaume et la récitation du Kaddish, puis la prière pour la République française, j'appelle Monsieur le rabbin Atab, le père de Yoav Atab, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, et également Monseigneur Thibault Verny, Monsieur François Claveroli, et les imams Bréry Abdallah et Larbi Khaled. שירה מעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהי נאוזניך קשובות לכל תחנוני, אם העונות תשמוריה אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תיוורי, קוויתי אדוני קוויתה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר, יחיל ישראל לאדוני, כי עם אדוני החסד וירבה עם מופידות, ויבדית ישראל מכל עוונותיו יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קרעותי הוא ימליך מלכותי הוא יסמח פורקני הוא יקריב משחי בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו עמים היא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ומתנשא ויתהדר ויתעלי ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמין. איש אל אמר רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה, וסליחה וכפרה וריוח ויסלה. לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמין. עשי שלום במרומיו, וברחמה ויעשי שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמין. Éternel Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Amen. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Amen. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Amen. Éternel accord ta protection et ta bénédiction à nos soldats et à nos forces de l'ordre qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos voeux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce en toi, ô éternel, notre Créateur, notre Libérateur. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à une minute de silence avant la Marseillaise.
Nous vous remercions, cette cérémonie est maintenant terminée. Des bougies seront à disposition de tous ceux qui voudront allumer à la mémoire des disparus. Les personnalités pourront rencontrer les familles des victimes qui sont ici. Merci beaucoup.